இதுவரைக்கும் ரம்னிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல குமிட்டிக்கீரை பருப்பு கடையில் எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுதாங்க குமிட்டிக்கீரை இந்த மாதிரி பூவோடு இருக்குங்க இது வந்து இந்த கள்ளக்கொடி சீசனில் தான் இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு வில்லேஜ் சைடு இந்த கீரை அதிகமாக கிடைக்குங்க டவுன் ஏரியாவில் கிடைக்குமா என்னென்னு தெரில நீங்கள் கீரைக்காரங்களை கேட்டு பாருங்கள் கிடைச்சா வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த கீரை ரொம்ப நல்லா சுவையாக இருக்குங்க இந்த கீரை வந்து பிபி சுகரெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அதனால் இந்த கீரை வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் இலையெல்லாம் கிள்ளி ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கள்ளக்குடியில் இருந்ததுனால மண் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து நல்லா பெருசாக இருக்குங்க அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கப் தோரம் பருப்பை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க நான் பத்து பல்லு பூண்டு எடுத்து நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கிறேங்க வர மிளகாய் நாலஞ்சு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் அஞ்சு கீரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க கருவேப்பில தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா ருசியாக இருக்குங்க ஆயில் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகமும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க தாளிக்க மஞ்சத்தூள் தீர்களவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷர் ஃபேனில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சா பருப்பை ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சா கீரையும் இதில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கப் துவரம் பருப்பு போட்டிருக்கேங்க அதனால் நான் ரெண்டு கப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க தண்ணி வந்து கீரை வந்து கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவு இருந்தால் போதுங்க அதிகம் விட வேண்டாம் ஏன்னா கீரை வந்து தண்ணி விடும் நம்மளுக்கு அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இந்த அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ மூடி போட்டு மூடிடலாங்க இப்போ அடுப்பில் வச்சு நான் நாலு விசில் விட்டுக்கிறேங்க இப்போ நாலு விசில் வந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கீரை நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சா ஜீரகம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிடலாம் நசுக்கி வச்சா பூண்டையும் போட்டுடலாங்க பூண்டு நல்லா செவந்து வரட்டும் இப்போ பூண்டு நல்லா செவந்து வந்த உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் வர மிளகாய் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ இது நல்லா செவந்து வரட்டுங்க இப்போ நல்லா செவந்து வந்துருச்சு நம்ம வேக வச்ச கீரையிலே இதை போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதை திரும்பியும் ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாங்க அப்போ தான் அந்த காரெல்லாம் பருப்புலேயும் கீரையிலேயும் நல்லா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் நான் திரும்பவும் இதை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அளவு கொதிக்கிட்டுங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்தமாரி விஸ்க் இருந்தால் நீங்கள் கடைஞ்சிக்கலாம் அப்படி விஸ்க் இல்லைன்னா கூட உங்கள் வீட்டில் பருப்பு கடையிற மத்து இருந்துச்சுன்னா மத்தால் நல்லா மசிச்சிக்கலாங்க நம்ம இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க நான் கீரை வேக வைக்கும்போது உப்பு போடலைங்க ஏன்னா உப்பு போட்டோம்னா கீரை வேகாது சீக்கிரம் அதனால் நான் வந்து வேக வச்சுட்டு கடையும் போது நான் உப்பு போட்டிருக்கேங்க இப்போ நல்லா மசிச்சிக்கலாங்க உங்களுக்கு இதில் கடையிறதுக்கு சிரமமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி பவுலில் போட்டு கூட நீங்கள் நல்லா மசிச்சிக்கலாம் கீரையை இல்லை பருப்பு கடையில் பருப்பு சட்டி இருந்தாலும் அதில் போட்டு நீங்கள் கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ சுவையான குமிட்டி கீரை கடையில் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இந்த கீரை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க ஒரு தடவை வாங்கி இந்த கீரையை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கீரையை விடவே மாட்டீங்க அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங